അസ്സാമലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു കേരള മലബാർ ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂം കെ എം ഐ സി ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും റേഡിയോ ശ്രോതാക്കൾക്കും കെ എം ഐ സി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ജലീൽ മടവൂർ വ്യാജ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു മർക്കസ് മീഡിയ ലീഗൽ ഡയറക്ടർ ഇന്ന് കെ എം എസ് ന്യൂസിൽ കേരള മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെ വഖഫ് ബോർഡ് ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ് മാർച്ച് നാളെ മഞ്ചേരിയിൽ കേരളത്തിൽ കൊടും ചൂടുണ്ടാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് പതിനൊന്നു മുതൽ പുറം ജോലികൾ ഒഴിവാക്കണം വ്യാജമദ്യ ദുരന്ത മുന്നറിയിപ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ദശാംശം അഞ്ച് ഒൻപത് വിജയ ശതമാനം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രമാണിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ കൂട്ടത്തോടെ കേരളത്തിൽ മെയ് ആറിന് പ്രധാനമന്ത്രിയെത്തും മർക്കസ് ഗാർഡൻ സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രഥമ കോൺവൊക്കേഷൻ കോൺക്ലേവ് മെയ് ഒൻപതിന് വാർത്തകൾ വിശദമായി പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം പ്രതീക്ഷിച്ച് മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വിജയിപ്പിക്കാൻ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ രഹസ്യധാരണ ഉണ്ടാക്കി എന്ന രീതിയിൽ വ്യാജ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ തെറ്റിതിരുത്തി കാന്തപുരത്തോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു വിശ്വാസതയില്ലാത്തതും കെട്ടിച്ചമച്ചതുമായ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിൽ അങ്ങേയറ്റം ഖേദമുണ്ടെന്നും കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർക്ക് അതുമൂലമുണ്ടായ മനോവിഷമത്തിൽ ഖേദിക്കുന്നു എന്നും പോർട്ടൽ എഡിറ്റർ വിൻസെന്റ് കുറിപ്പിറക്കി നേരത്തെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വ്യാജ വാർത്ത വെബ് പേജിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് വ്യാജ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിലൂടെ സമൂഹത്തോടും വായനക്കാരോടും വലിയ അപരാധമാണ് തങ്ങൾ ചെയ്തതെന്നും വ്യാജ വാർത്ത നൽകിയ ലേഖകനെ ഇനി മുതൽ ഏജൻസിയുമായി സഹകരിപ്പിക്കില്ലെന്നും വിൻസെന്റ് മർക്കസ് മീഡിയ അറിയിച്ചു ഓൺലൈനിൽ വ്യാപകമായി ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യാജ വാർത്തയ്ക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മർക്കസ് മീഡിയ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയിരുന്നു മർക്കസിനെതിരെയും കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർക്കെതിരെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും പ്രിന്റ് വിഷ്വൽ മാധ്യമങ്ങളിലും വരുന്ന വ്യാജ വാർത്തകൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ മർക്കസ് മീഡിയ പ്രത്യേക സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അത്തരം മാധ്യമ നൈതികതയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത പ്രവണതകൾ ചെയ്യുന്ന പത്രസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കുമെതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മർക്കസ് മീഡിയ ലീഗൽ സെൽ അറിയിച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മർക്കസ് മീഡിയ ലീഗൽ ഡയറക്ടർ അഡ്വക്കറ്റ് സമദ് പുലിക്കാട് നൽകുന്നു അഡ്വക്കറ്റ് സമദ് പുലിക്കാട് കാന്തപുരമുസ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യക്തിഹത്യാ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ മർക്കസ് മീഡിയ നിയമനടപടിക്കൊരുങ്ങുന്നതായി അറിയുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അഖിലേന്ത്യ സുന്നി ജമീഴത്തുൽ ഉലമ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും മർക്കസ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ജീവനാടിയുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർക്കെതിരെ എല്ലാ ജനാധിപത്യ മര്യാദകളും ലംഘിച്ച് വ്യക്തിഹത്യയും വ്യാജ വാർത്തകളുമായി ചിലർ രംഗത്തിറങ്ങിയത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ജനാധിപത്യപരവും മാന്യവുമായ വിയോജിപ്പുകളെ നൂറ് ശതമാനം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കാനുള്ള എല്ലാ നീക്കങ്ങളെയും നിയമപരമായി ചെറുക്കാനാണ് മർക്കസ് മീഡിയ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് കേന്ദ്രമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന് പത്മശ്രീ വാഗ്ദാനം എന്ന രീതിയിൽ ദുരുദ്ദേശപരവും ഭാവനാവിലാസം നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു വാർത്ത ഇന്നലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു പ്രസ്തുത ഓൺലൈൻ പോർട്ടലിന്റെ എഡിറ്ററുമായി ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു എഡിറ്റർ അറിയാതെ കടന്നുകൂടിയ ഒരു വാർത്തയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഏതായാലും പ്രസ്തുത ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് ആ വാർത്ത പിൻവലിക്കുകയും ക്ഷമാപണം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം മുസാദിനും സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തിനുമെതിരെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇത്തരത്തിൽ അപകീർത്തിപരമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ പലതും കൃത്യമായ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഫലമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ലോകം മുഴുവൻ ആദരിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠനെതിരെ കള്ളപ്രചാരണവും വ്യക്തിഹത്യയും നടത്തി രക്ഷപ്പെട്ടു കളയാമെന്ന് അത്തരക്കാർ ആരും കരുതരുത് ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെയും അവർക്ക് പ്രേരണ നൽകുന്നവരെയും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു നിലയിലും ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതല്ല അപകീർത്തികരമായ അത്തരം പോസ്റ്റുകളോ മറ്റോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നവർ മീഡിയ അറ്റ് മർക്കസ് ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് കോം എന്ന ഇമെയിലൂടെ വിവരമറിയിക്കണമെന്ന്
പകൽ പതിനൊന്ന് മുതൽ മൂന്ന് മണിവരെ പുറം ജോലികൾ ഒഴിവാക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് പകൽ താപനില ഇനിയും ഉയർന്നേക്കും ഒപ്പം ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊടും ചൂടിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് താപതരംഗത്തിന് സമാനമായ സാഹചര്യം മുൻനിർത്തിയാണ് ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് വരണ്ട കാറ്റ് വീശുന്നതും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈർപ്പം ഇല്ലാത്തതുമാണ് ചൂട് കനക്കാൻ കാരണം ഇതോടൊപ്പം ആന്ധ്ര കർണാടക തമിഴ്നാട് തെലുങ്കാന എന്നിവിടങ്ങളിൽ താപതരംഗം നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇതും ചൂട് കൂടാനിടയാക്കും പകൽ താപനില ഇപ്പോൾ തന്നെ സാധാരണയേക്കാൾ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ഡിഗ്രി വരെ കൂടുതലാണ് പകൽ പതിനൊന്ന് മുതൽ മൂന്ന് മണിവരെ പുറം ജോലിയും പുറത്തിറങ്ങുന്നതും കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം ചൂട് കൂടുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് പുറമെ ജോലികൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു എല്ലാ തൊഴിലിടങ്ങളിലും കുടിവെള്ളം ഒ എന്നിവ സൂക്ഷിക്കണം ചൂട് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാൻ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളോടും ആശുപത്രികളോടും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ പകൽ സമയത്ത് പുറത്തു പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കണം എപ്പോഴും ഒ ആർ എസ് കൈവശം കരുതണമെന്നും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു വ്യാജമാദ്യ ദുരന്ത മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് എക്സൈസ് കമ്മീഷണറുടേതാണ് നടപടി ജില്ലാ കലക്ടർമാർക്ക് അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി വ്യാപക പരിശോധനയ്ക്ക് പോലീസ് എക്സൈസ് വനം റവന്യൂ വകുപ്പുകളുടെ സംയുക്ത സ്കാഡുകൾ രൂപീകരിക്കും മദ്യദുരന്തമുണ്ടാക്കാൻ വൻ ലോബി ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഗൌരവത്തിലെടുക്കണമെന്ന് എക്സൈസ് മന്ത്രി കെ ബാബു ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു ഇതുകൂടി പരിഗണിച്ചാണ് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു പരീക്ഷയിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ദശാംശം അഞ്ച് ഒൻപത് ശതമാനം വിജയം കഴിഞ്ഞ വർഷം വിജയ ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ഏഴ് ആയിരുന്നു നാല് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി മൂന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ എഴുതിയതിൽ നാല് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് പേർ വിജയിച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് ഗ്രേഡ് ഉണ്ട് വിജയ ശതമാനം കൂടിയ ജില്ല പത്തനംതിട്ടയും കുറഞ്ഞ ജില്ല വയനാടുമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചീഫ് സെക്രട്ടറി പി കെ മൊഹന്തിയാണ് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിലുള്ളതിനാലാണ് പരീക്ഷാഫലം ചീഫ് സെക്രട്ടറി പ്രഖ്യാപിച്ചത് സ്റ്റുഡൻസ് പാസ്ഡ് ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പെർസെന്റേജ് നയന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ പെർസെന്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നയന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കൊല്ലത്ത് പെർസെന്റേജ് നയന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ പെർസെന്റ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്കൂൾസ് വിത്ത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പാസ് വൺ ടു സീറോ സെവൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവിങ് എ പ്ലസ് ഗ്രേഡ് ഇൻ ഓൾ സബ്ജെക്ട്സ് ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ലിവിംഗ് ഹൈസ്കൂൾ ലിവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് രജിസ്റ്റർഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റീൻ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പിയർഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റീൻ പാസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് പാസ് ആണ് ആർട്ട് ഹൈസ്കൂൾ ലിവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് രജിസ്റ്റർഡ് എയ്റ്റി അപ്പിയർഡ് എയ്റ്റി past 77 ninety six point two five percent SSLC for hearing impaired number of students registered 294 appeared 294 past 294 ഈ അധ്യയന വർഷം നാല് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പേരാണ് റെഗുലർ സ്കീമിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരുത്തിയത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് എൺപത്തി മൂന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കുട്ടികൾ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പേർ പരീക്ഷ എഴുതിയ പത്തനംതിട്ടയിലാണ് കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കുറവ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കുട്ടികളുമായി മലപ്പുറത്തെ പി കെ എം എം എച്ച് എസും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കുട്ടികളുമായി തിരുവനന്തപുരം പട്ടം സെന്റ് മേരീസും എണ്ണത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനം കൈവശമാക്കി സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റിലും പരീക്ഷാഭവൻ സൈറ്റിലുമാണ് ഫലം ലഭ്യമാകുന്നത് ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം നയിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി എത്തുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കം പത്ത് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ കേരളത്തിൽ പ്രചാരണത്തിനെത്തുമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ബി ഡി ജെ എസ് സംസ്ഥാന
കേന്ദ്ര നഗര വികസന മന്ത്രി വെങ്കയ്യനായിഡു രണ്ട് പരിപാടികളിലും മാനവ വിഭവ വികസന മന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി ഒരു റാലിയിലും പങ്കെടുക്കും എട്ടിനും ഒൻപതിനുമാണ് വെങ്കയ്യയുടെ പരിപാടി സ്മൃതി ഇറാനി എട്ടിന് കേരളത്തിലെത്തും കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി സദാനന്ദ ഗൌഡ ഒൻപത് ദിവസം സംസ്ഥാനത്തുണ്ടാകും വെള്ളിയാഴ്ച കേരളത്തിലെത്തുന്ന സദാനന്ദ ഗൌഡ മെയ് പതിനൊന്ന് വരെ വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കും ഇവരെ കൂടാതെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജ് ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി വാണിജ്യമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ പ്രതിരോധമന്ത്രി മനോഹർ പരീക്കർ ഉപരിതല ഗതാഗത സഹമന്ത്രി പൊൻരാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവരും പ്രചാരണത്തിനായി കേരളത്തിലെത്തുന്നുണ്ട് പരിപാടിയുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ഉടൻ തീരുമാനിക്കുമെന്നും നേതാക്കൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു തെരുവിന്റെ തീച്ചുള ശരശയ്യാക്കി മരുവിലേയാദന ജീവിതമാക്കി തെരുവിന്റെ തീച്ചുള ശരശയ്യാക്കി മരുവിലേയാദന ജീവിതമാക്കി കുരുന്നുകൾ കേകണ്ട സ്നേഹത്തിൻ ദീപ്തി കുരുന്നുകൾ കേകണ്ട സ്നേഹത്തിൻ ദീപ്തി ഈ മനുജന്റെ മനസ്സുള്ളിൽ മനതകവ നിതിർക്കാൻ സ്നേഹത്തിൻ ദൂതെ കൈരളി കേൾക്കട്ടെ സ്നേഹമന്ത്രം ആ കൈരിന്റെ ശീതള സുഗന്ധം ഈ കൈരളി കേൾക്കട്ടെ കേരള വഖഫ് ബോർഡിന്റെ ഏകപക്ഷീയമായ നയനിലപാടുകൾക്കെതിരെ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് നാളെ വഖഫ് ബോർഡിന്റെ മഞ്ചേരി ഡിവിഷണൽ ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തും രാവിലെ പത്തിന് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിസരത്ത് നിന്ന് മാർച്ച് ആരംഭിക്കും ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരാണ് പ്രതിഷേധ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കുക സംഘടനാ വിരോധത്തിന്റെ പേരിൽ നിലവിലെ വഖഫ് ബോർഡ് ജുഡീഷ്യൽ സമിതി ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് വഖഫ് സംബന്ധമായ തർക്കങ്ങളിൽ നീതിയും സത്യവും മാത്രമല്ല വഖഫ് നിയമങ്ങൾ പോലും പരിഗണിക്കാതെയാണ് തീർപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വഖഫ് ബോർഡിന്റെ ഈ അവിഹിത ഇടപെടലിലൂടെ പല മഹല്ലുകളിലും സംഘർഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തപ്പോൾ ഇക്കാര്യം വഖഫ് ബോർഡ് ചെയർമാന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചിലരുടെ സങ്കുചിത സംഘടനാ താൽപര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വഖഫ് ബോർഡിനെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാനാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ വഖഫ് ബോർഡ് നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമ പോരാട്ടത്തിനും പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾക്കും മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് നേതൃത്വം നൽകും പ്രതിഷേധ മാർച്ചിന് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എസ് വൈ എസ് 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 എഫ് എസ് എം എ എസ് ജെ എം നേതാക്കൾ നേതൃത്വം നൽകും സെയ്ദ് യൂസുഫുൽ ജിലാനി വൈലത്തൂർ പ്രാർത്ഥന നടത്തും കൂറ്റമ്പാറ അബ്ദുറഹ്മാൻ താരിമി മജിദ് കക്കാട് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിക്കും പൂനൂർ മർക്കസ് ഗാർഡൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മർക്കസ് ഗാർഡൻ സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിൽ നിന്നും പഞ്ചവത്സര കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി പുറത്തിറങ്ങുന്ന പ്രഥമ ബാച്ചിനുള്ള കോൺവൊക്കേഷൻ കോൺക്ലേവ് മെയ് ഒൻപതിന് മർക്കസ് ഗാർഡൻ ക്യാമ്പസിൽ വെച്ച് നടക്കും മർക്കസ് ഗാർഡൻ സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഇസ്ലാമിക് മാനേജ്മെന്റ് ആന്റ് പ്രോഫറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് സെമിനാർ അലുമ്നുസ് ഗെറ്റ് ടുഗദർ കോൺവൊക്കേഷൻ സെറിമണി ആത്മീയ സമ്മേളനം മീറ്റ് ദി വേൾഡ് ലീഡേഴ്സ് തുടങ്ങിയ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് കോൺവൊക്കേഷൻ കോൺക്ലേവിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുക മതരാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ്രമുഖരും വിദേശ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കും കോൺവൊക്കേഷൻ കോൺക്ലേവ് സ്വാഗത സംഘം രൂപവൽക്കരണ യോഗം വെള്ളിയാഴ്ച ജുമയ്ക്ക് ശേഷം നടക്കും പണ്ഡിത ലോകത്തിനു മുമ്പിൽ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ അണയാത്ത പ്രഭയായി ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇമാം ഷാഫിയർ അലി അള്ളാഹു തങ്ങളുടെ അനുസ്മരണാർത്ഥം കോടമ്പുഴ ദാറുൽ മാരിഫ് ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോടമ്പുഴ ബാബ മുസ്ലിയാർ രചിച്ച അൽ ഇമാമു ഷാഫിയർ അലി അള്ളാഹു മനാഖിബുഹു വ മവാഹിബുഹു എന്ന ഗ്രന്ഥം ആറായിരം പണ്ഡിതർക്ക് ഉപഹാരമായി നൽകി സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം സോൺ ദേവ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി മുഖേനെ സോണിലെ യോഗ്യരായ മുതിരിസുമാർ ഹത്തിബുമാർ മൊഴലിമുകൾ മുത്താലിമുകൾ തുടങ്ങിയവർക്കാണ് ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തിയത് ഷാഫി റലിഹുഹു തങ്ങളുടെ ഇരുപതോളം ആധികാരിക അവലംബങ്ങളെ ആധാരമാക്കി സംക്ഷിപ്തമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥമാണിത് മലപ്പുറം മദിൻ അക്കാദമി വാർഷികാഘോഷമായ വൈസനീയത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഷജറ കോൺഫറൻസിന് പ്രൌഢമായ സമാപനം രാവിലെ ഒൻപതിന് ആരംഭിച്ച പരിപാടി സമസ്ത പ്രസിഡന്റ് റഇ സുലുലമ ഇ സുലൈമാൻ മുസ്ലിയർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മദിൻ ചെയർമാൻ സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖാലിൽ ബുഹാരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൂറ്റമ്പാറ അബ്ദുറഹ്മാൻ താരിമി റഹ്മത്തുള്ള സഖാഫിയാളമരം അബ്ദുൽ ജലീൽ സഖാഫി കടലുണ്ടി എന്നിവർ വിവിധ സെഷനുകൾക്ക് നേതൃത്വം ന
വൈസനീയത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഷജറക്ക് കീഴിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഷജറ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് ഷിഹാബുദ്ദീൻ ബുഹാരി നിർവഹിച്ചു ജില്ലകൾ തോറും ഷജറ സംഘമങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുവാനും ഷജറ സഹായ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുവാനും തീരുമാനമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബറിൽ നടക്കുന്ന വൈസനീയം സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഷജറ മീറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കും സയ്യിദ് അബ്ദുള്ള ഹബീബ് റഹ്മാൻ ബുഹാരി സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ പാണ്ടിക്കാട് സയ്യിദ് ഹബീബ് തുറാബ തങ്ങൾ തലപ്പാറ ഇബ്രാഹിം ബാക്കവി മേൽമുറി അബൂബക്കർ സക്കാഫി കുട്ടശ്ശേരി അബ്ദുൽ ഗഫൂർ സക്കാഫി കോളപ്പറമ്പൈ തുടങ്ങി പ്രമുഖ നേതാക്കൾ സംബന്ധിച്ചു അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയർക്കെതിരെ വ്യാജ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ മാപ്പ് പറഞ്ഞു കേരള മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെ വഖഫ് ബോർഡ് ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ് മാർച്ച് നാളെ മഞ്ചേരിയിൽ കേരളത്തിൽ കൊടും ചൂടുണ്ടാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് പതിനൊന്ന് മുതൽ പുറം ജോലികൾ ഒഴിവാക്കണം വ്യാജമദ്യ ദുരന്ത മുന്നറിയിപ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ദശാംശം അഞ്ച് ഒൻപത് വിജയ ശതമാനം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രമാണിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ കൂട്ടത്തോടെ കേരളത്തിൽ മെയ് ആറിന് പ്രധാനമന്ത്രിയെത്തും മർക്കസ് ഗാർഡൻ സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രഥമ കോൺവെക്കേഷൻ കോൺക്ലേവ് മെയ് ഒൻപതിന് ഇതോടെ കെ എം ഐ സി ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ സൌദി സമയം രാത്രി പത്ത് മുപ്പതിന് തുടർന്ന് നാളെ വൈകിട്ട് ഇന്ത്യൻ സമയം ഏഴ് മണിക്ക് ന്യൂസുകൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം കെ എം ഐ സി ന്യൂസ് ടൈം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം അസ്സാം വരഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു